jag berätta om hästen Gava som är sex år som jag har haft ända sedan han var föl. Och han har gått i stor flock med 30 andra hingstar så tog jag in honom förra sommaren och började rida in honom som man brukar göra med islandshästar. Men han var lite vildare än de andra eller räddare eller vad det var. Någonting stämde inte riktigt. Och sen ja, så jag kände att där var jag lite för dålig. Jag kunde inte... Han överlistar mig hela tiden. Jag känner mig som en nybörjare när jag håller på med han. Allt som jag gör tycker jag bara blir fel med han. Och nästa gång jag ska göra någonting så har han lärt sig att det är så man inte gör. Och så gör han tvärtom. Eh, som det största problemet nu är att jag inte kan fånga honom alls i hagen. En så gång jag måste driva in honom om jag ska få tag på honom. Han är väldigt skygg och det har han varit ända sedan han var liten. När han var ute med den här stora flocken så gick det inte att få tag i honom. Utan man har fått... Det är väl det mesta kontakt han har haft med människor, att man har trängt in honom i en spilta och avmaskat och verkat. Men han är inte tränad liksom att vara klappad på eller gosad med eller så. Utan han har fått en riktig isländsk uppfostran så som man gärna vill att de ska vara. Då. Men på honom kanske inte det var så bra för han var så vild i sig. Då. Och han är alltså nu sex år gammal och han är inte riden på. Jag har suttit på honom två gånger i en logering. Och det var jätteläskigt. Han var jättepanikslagen. Så det la vi ner så förstår jag att jag måste göra mera från marken. Han är egentligen inte speciellt rädd för saker tror jag. Som bilar verkar han inte vara rädd för. Och vi vet vintras så fick han ha täcke på sig när det hade varit allt för ruskigt väder. Och det var inte farligt. Det luktade han lite på sig. Okej, okay, han är mera rädd för människor. A horse with Javars background will be like a wild horse. In order to teach him to get caught and to behave like a tame horse, we first need to convince him that we're not going to harm him. When we communicate with horses, we use pressure and release. The pressure is used to get a reaction, and when the horse starts responding, you remove the pressure. This is called release. The problem here is that Mia is very direct. A horse will regard it as a threat if someone approaches him too directly. His natural reaction is to escape. Mia continues to approach him whatever he does. The only release he gets is what he gives himself by moving away. His reaction is reinforced. She comes closer and the horse runs away and thereby gets release. We must understand how he reads our body language and we must learn to understand his. Mia's posture, the way she looks at him and where she stands in relation to him reveal her intentions and provoke a reaction in Gavar. Just like he reads our body language, we can learn to understand his by noticing all the small signs that tell us what he's about to do.